ലോകായുക്തയുടെ ഉത്തരവുമായി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവുകൾ ഹൈക്കോടതി പിൻവലിച്ചു ഇതോടെ അൻപത്തിരണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാകില്ല ഷ്യാം ദേവരാജ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ഷ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുമതി നൽകിയ ലോകായുക്ത ഉത്തരവിനാണ് ഹൈക്കോടതി ആദ്യം സ്റ്റേ നൽകിയത് സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീൽ അനുവദിച്ചാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഉത്തരവ് നൽകിയത് ഇത്തരത്തിൽ ഉത്തരവ് നൽകാൻ അതായത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകാൻ ലോകായുക്തയ്ക്ക് അധികാരമില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകിയത് നിരവധി അപ്പീലുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോകായുക്തയിൽ വന്നിരുന്നു ലോകായുക്ത നിരവധി പേർക്ക് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അനുമതി മത്സരിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു ഈ അനുമതി ക്രമവിരുദ്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമാണ് കാരണം ഇത് ഇത്തരം അനുമതി അനുമതിയുമായി വരുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരം ഒരു അനുമതി നൽകാൻ ലോകായുക്തയ്ക്ക് അധികാരമില്ല ഈ അധികാരം അധികാരപ്പെടുത്തി ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകുകയും ചെയ്തത് അൻപത്തിരണ്ട് പേരുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടി ഇത്തരം ഒരു അപ്പീൽ ഉടൻ സർക്കാർ നൽകുകയും ചെയ്യും ഇത് മിക്കവാറും അടുത്ത ദിവസം തിങ്കളാഴ്ചയായിരിക്കും നൽകുക എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇത് സംബന്ധിച്ച മത്സരങ്ങൾ പൂർണ്ണമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി ലോകായുക്ത അനുമതി നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാനാവും അതല്ല ആ മത്സരങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുകയോ ആ അപ്പീലിന്മേൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം വരുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഇത്തരം മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നതെങ്കിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടി അവസരം നഷ്ടപ്പെടാനാണ് സാധ്യത ശ്യാം ദേവരാജാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ തിരശ്ശീല ഉയരാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ പത്ത് വിധികർത്താക്കളും പിന്മാറി വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് പിന്മാറ്റമെന്നാണ് വിശദീകരണം വിജിലൻസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയതാണ് പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്ന് സൂചന അതേസമയം കലോത്സവത്തിന് പതാക ഉയർന്നു പ്രധാന വേദിയായ നിർമാതളത്തിന് മുന്നിലാണ് കലോത്സവത്തിന്റെ കൊടിക്കൂറ ഉയർന്നത് അതേസമയം പത്ത് വിധികർത്താക്കൾ വിധി നിർണയത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറി വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാണ് പിന്മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കലോത്സവം ഇക്കുറി വിജിലൻസിന്റെ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് വിധി നിർണയത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സംഘാടകർ കർശന ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട് പകരം വിധികർത്താക്കളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പിന്മാറ്റം കലോത്സവത്തെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്നും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ കെ വി മോഹൻകുമാർ പറഞ്ഞു വിജിലൻസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കി ഇടപെടലുകൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ കലോത്സവത്തിന്റെ വിധി നിർണയത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള എല്ലാ സുതാര്യമായ സംവിധാനവും ജാഗ്രതയും എല്ലാം ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വേദികളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇനങ്ങളിലായി പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കലോത്സവത്തിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ത